மெகாசிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் இன்று பெண்கள் குறிப்பாக குழந்தை பேர் எதிர்நோக்கிற பல பெண்கள் ஈவன் குழந்தை குழந்தை வேண்டான கருத்தடை செய்த பெண்கள் கூட எதிர்நோக்கிற ஒரு விஷயம் ஃபெலோப்பின் டியூபில் ப்ரெக்னன்சி அதாவது எக்டாபிக் ப்ரெக்னன்சி புற கர்ப்பம் அதான் நார்மலாக ஒரு கருவானது கர்ப்பப்பைக்குள் ஒட்டி வளரும் இந்த கரு உருவாகிறது எங்கே ஃபெலோப்பின் டியூபில் தான் இந்த சினை குழாயில் உருவாகிற கரு மூன்று நாள் வளர்ந்த நான்காவது நாள் தான் கர்ப்பப்பைக்கு வருகிறது ஸோ இந்த நிலையில் இந்த கரு குழாய் ஆனது நல்ல முறையில் செயல்பட்டு அந்த முட்டைகளும் விந்துகளும் சேருவது சேர்ந்து ஃபர்டிலைஸ் ஆன கருவை கர்ப்பப்பை நோக்கி தள்ளுவது எல்லாமே இந்த ஃபெலோப்பின் டியூபோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் இந்த ஃபெலோப்பின் டியூப்னா அது ஒரு டியூப் மட்டும் கிடையாது ஒரு கருவின் வளர்ச்சிக்கான முதல் நான்கு வார்த் நான்கு நாட்களுக்கான இங்கு பெற்ற ஒரு கரு உருவாகுவது முதல் நான்கு நாள் வளர்வது இந்த ஃபெலோப்பின் டியூப்ஸில் தான் இந்த ஃபெலோப்பின் டியூப்ஸில் உருவாகிற இந்த கரு தான் நான்காவது நாள் வளர்ந்து ஐந்தாவது நாள் கர்ப்பப்பை வந்து தங்கி ஒட்டி வளருது ஸோ இந்த கரு வளரும்போது பல நேரங்களில் இந்த குழாயோட செயல்பாடில் ஏதாவது குறை இருந்தால் இந்த டியூப்லேயே இந்த கரு ஒட்டி வளர்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் ஏற்படலாம் இதை தான் நம்ம வந்து புறகர்வம் எக்டாபிக் ப்ரெக்னன்சின்னு சொல்கிறோம் ஸோ பொதுவாக இந்த எக்டாபிக் ப்ரெக்னன்சி வருகிற பெண்களுக்கு திருமணமான உடனே கருத்தரிக்கும் உடனே அவங்க வந்து கர்ப்பம் இருக்கான யூரின் டெஸ்ட் பார்ப்பாங்க நார்மல் சொல்லுவாங்க திடீர்னு ஒரு நேரம் வயிறு வலிக்கும் ஒரு பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு அப்போ போய் ஸ்கேன் போவாங்க டியூப்ல ப்ரெக்னன்சின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஒரு குழந்தை பேர் பெறுவதற்கு எதிர்நோக்கும் தம்பதியினர் அனைவரும் ஒரு நாள் உங்களோட மாதவில் தள்ளி போயிடுச்சு யூரின் டெஸ்ட் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக கர்ப்பப்பைக்குள் இந்த கரு இருக்கிறதா நல்ல நிலையில் இருக்கிறதா ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதா என்பதை உறுதி செய்த பின் தான் அடுத்த விஷயங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் ஏன்னா பல நேரங்களில் இந்த டியூப்பில் உருவாகி டியூப் பர்ஸ்ட் ஆகி வந்தவங்க எல்லாருமே பீரியட்ஸ் தள்ளி போச்சு ப்ரெக்னன்சி இருந்துச்சு போய் பார்க்கலாம் ஒரு அறுபது நாள் அப்படின்னு இருக்கும்போது நாற்பத்தி நாலு நாள் ஐம்பது நாலு நாள்லே அந்த கரு டியூபை வெடித்து உயிருக்கு ஆபத்தான உள்ள பிளட் கலெக்ஷன் ஏற்பட வாய்ப்புகள் உண்டு இந்த வகையில் இந்த டியூப்பில் உருவாகிற கரு மூன்று நாள் வளர்ந்து நான்காவது நாள் கர்ப்பப்பைக்கு வரும் வரை இந்த கரு குழாயோட ஃபங்க்ஷன் கரு குழையோட குழாயோட கருத்தரிக்கிற கெப்பா அந்த கருவை கருவாக்கி அதுக்கு நியூட்ரிஷன் கொடுத்து வளர்கிற கெப்பாசிட்டி இருக்குது முக்கியமான எதிரை இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் தான் தொத்துக்கள் ஏற்படும் போது பல நேரங்களில் இந்த குழாயோட செயல்பாடு குறைவாகி இது கருவை தள்ளுவதற்கான எஃபிஷியன்சி குறைந்து இந்த கருவானது குழாயிலே ஒட்டி வளர்வுக்கு தான் எக்டாபிக் அதாவது புறகர்ப்பம் ஸோ இந்த கரு குழாயில் உருவாகும் போதே இந்த கருவானது பல நேரங்களில் இது வருவதற்கு ஒரு தடை பொதுவாக டியூப்பில் வளைவு இருக்கலாம் கிங்காக இருக்கலாம் பல நேரங்களில் டியூபோட உள் சுவரில் சுருக்கம் இருக்கலாம் பல நேரங்களில் இந்த டியூப் நீளமான டியூபாக இருக்கலாம் சில நேரம் டியூப்பில் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னால அது வந்து தழுற கெப்பாசிட்டியில் குறைவு இருக்கலாம் ஸோ இந்த வகையில் ஏதாவது ஒரு காரணத்தில் குழாயில் நிறுத்த நிற்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகம் இதை ஏன் ஆரம்ப நிலையில் இதை யாரும் கவனிக்கிறது இல்லைன்னா பல நேரங்களில் தூரம் தள்ளி போகும் யூரோ டெஸ்ட் பார்ப்பாங்க பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் நினைப்பாங்க அப்புறம் ஒரு தடவை ப்ளீட் ஆகும் ப்ளீட் ஆனோடனே அவங்க வந்து டாக்டரை போய் பார்ப்பாங்க இல்லைனா வந்து இது இப்படி தான் அபாஷன் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லி விட்டுருவாங்க இது கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் தொந்தரவுகள் கொடுக்கலாம் பல நேரங்களில் இந்த கரு உருவாகிறது மாதவில் தள்ளி போகுது கரு உருவாக்க இருக்கிறது என்றால் அதற்கான தகுதியான ப்ராப்பரான சப்போர்ட்டிவ் கேர் கொடுத்து அதை வளர வைக்கும் போது பார்க்குறதுக்கு முதல்ல கர்ப்பப்பைக்குள்ளே இருக்கான்னு பார்க்கணும் பல நேரங்களில் இந்த டியூப்பில் இருக்க கருவானது நம்ம ரொட்டீனாக பார்ப்பாங்க ஃபார்ட்டி டேஸ் ஆச்சு ஸ்கேன் பார்க்கணும்னு சொல்லும்போது பத்த யூட்ரஸில் இருக்காது ஏன்னா ஒரு கருவானது கரு குழாயில் ஒட்டி வளரும்போது பல நேரங்களில் மாத விளக்கு கூட வந்துடும் டியூப்பில் கர்ப்பம் இருக்கும் ஆனால் அந்த பெண்ணுக்கு மாத விளக்கு வந்துடும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த பெண் என்ன நினச்சிப்பாங்க அவங்க பீரியட்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஆனால் அங்கே ஒரு டியூப்பில் ஒரு கரு வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் ஸோ இந்த கரு வளர்றது ஃபெலோப்பின் டியூப்பில் பல நேரங்களில் ஒரு லெவலுக்கு மேலே பெரிதாகும் போது குழாயை பர்ஸ்ட் பண்ணுவதற்கான சாத்தியக்கூறு அதிகம் ஸோ இந்த வகையில் ஒரு பெண் கரு தரிக்கும் பொழுது இந்த மாதவிலக்கு தள்ளி இருக்கும் போது யூரின் டெஸ்ட் பார்ப்பாங்க ஃபார்ட்டி டேஸில் ஸ்கேன் பார்க்கணுன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அவங்க வந்து சிக்ஸ்டி டேஸில் பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லி வீட்டில் இருப்பாங்க பல நேரங்களில் இந்த டியூப்பில் கர்ப்பம் உருவாக இருந்தால் மாதவிலுக்கான எல்லா விஷயங்களும் இருக்கும் ரெண்டு கர்ப்ப காலம் பாசிட்டிவ் இருக்கும் கர்ப்பப்பெண்ணுக்கு எல்லா விதத்துலேயும் வந்து அந்த மயக்கம் மாந்தி இருக்கும் ஸோ இதன்
ஒரு நாற்பதாம் நாள் ஸ்கேன் பார்க்கும்பொழுது கர்ப்பப்பையில் கரு இருக்காது இது கரு குழாயில் இருக்கும்பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு அது வளர்ந்த பிறகு தான் இதை எக்ஸ்பர்ட்டான ரேடியாலஜிஸ்ட் பிக்கப் பண்ண முடியும் பல நேரங்களில் இந்த டியூப்பில் உள்ள கருவானது உயிர் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் சில நேரம் உயிரோடவும் இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக இந்த குழாய் பழுதடைந்த குழாய் இந்த பழுதடைந்த குழாயை நம்ம விட்டோன்னா அடுத்த பக்கம் கருவாகும் போது கூட அந்த டியூப்லேயும் டியூப்பில் புறகர்ப்பம் பாதிக்க வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ கண்டிப்பாக குழாயில் கருவாக்கம் ஏற்பட்டிருந்தால் அடுத்த குழாய் பரிசோதிப்பது நல்லது இந்த குழாய் மிகவும் பழுதடைந்தால் இந்த குழாய் பிரித்தெடுத்து இந்த பெண்ணுக்கு வந்து கர்ப்பையும் கரு வளர்வதற்கான ஒரு டியூப் மட்டும்தான் இருக்கும் ஒரு டியூப் எடுத்துட்டால் கூட சேஃப்டி முக்கியம் ஸோ இந்த வகையில் ஒரு புற கர்ப்பம் ஏற்படுகிற பெண்களுக்கு மாதவளுக்கு தள்ளி போகும் யூரின் டெஸ்ட் பார்ப்பாங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் சடானஸ் ப்ளீடிங் வரும் நிறைய நேரம் இவங்க நினச்சிருவாங்க இதான் மென்சஸ் நினச்சிருவாங்க பலர் சொல்ல விவரமாக வந்து ஏதோ கம்மியாக இருக்க டாக்டர் ஒரு தடவை பார்த்துலாம் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு வகையான தம் தம்பதியினர் ஒருவருக்கு பீரியட்ஸ் நினச்சிட்டு கேர்லெஸ்ஸாக விட்டாங்கன்னா சடனாக ஒரு நாள் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் உருவாகும் அப்பொழுது தான் இதை பற்றி ஒரு ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாவே கிடைக்கும் ஸோ இந்த வகையில் இதுதான் காரணம் இதுதான் பிரச்சனை இதனால தான் வலி அப்படின்றது அப்போ தான் தெரியும் அப்போ யூரின் டெஸ்ட் பார்த்தா பாசிட்டிவாக இருக்கும் அதுக்குள்ளே டியூப்பில் உருவான கருவு பஸ்ட் ஆகிடலாம் ஸோ கண்டிப்பாக புற கர்ப்பம் ஏற்படும் பொழுது அந்த ஹார்மோன்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் பொதுவாக நம்மளோட கர்ப்பம் நல்ல கர்ப்பமாக இருந்தால் இன்றைக்கி ஒரு பீட்டா ஹெசிஜின்ற ஹார்மோன் பார்ப்போம் அந்த பீட்டா ஹெசிஜி தான் அந்த ட்ரோபோபிளாஸ்ட் லேயர்லேருந்து உருவாகிற ஹார்மோன்ஸ் இந்த பீட்டா ஹெசிஜி ஒரு கர்ப்பம் பாசிட்டிவ் தெரிந்த அன்று கண்டிப்பாக ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு உயர்ந்திருக்கும் இந்த உயர்வான இந்த லெவல் இந்த பீட்டா ஹெசிஜி லெவல் என்ன காரணத்தை கொண்டு இந்த இந்த ப்ரொப்போஷனேட் டபுள் ஆகணும் ஒரு நல்ல கருவாக இருந்தால் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் டபுள் ஆகும் ஆனால் இதுவே வந்து கரு குழாயில் வளர்கிறதுக்கு பாதிப்போட ஆரோக்கியமாக வளராத கருவாக இருந்தால் இந்த பீட்டா ஹெசிஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆனால் ப்ரொப்போஷனேட் இன்க்ரீஸ் ஆகாது ஸோ அந்த வகையில் இந்த இரத்த பரிசோதனை மூலமாகவே பல நேரங்களில் இந்த டியூப்பில் கரு இருப்பதற்கான வளர்ச்சிக்கான சாத்தியக்கூறுகளை நம்ம ஓரளவு ஜட்ஜ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால தான் இந்த குழாய் என்பது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த குழாய் ஆர்டிஃபிஷியலாக எதுவும் பண்ணவே முடியாது முட்டைகளை எடுத்து கருவாக்கம் பண்ணி கர்ப்பைக்கு தள்ளுகிற வேலை தான் இதை முழுமையாக முறையாக ப்ராப்பராக பண்ணாலே இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கு முக்கியமான தீர்வு மூன்றாவது இந்த டியூப்பில் உருவாகிற கரு இந்த டப்ளிங் சொல்லுவோம் அந்த பீட்டா ஹெசிஜியோட டப்ளிங் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் இருக்கும் சில நேரங்களில் இது சரியாக டப்ளிங் ஆகாததுனால இந்த கருவின் வளர்ச்சி டியூப்பில் ஏற்பட்டு இது நமக்கு ஒரு இண்டிகேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ டபுள் ஆகலை சரியாக இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் இதனை முறையாக பார்த்து அதை சரி செய்வது அடுத்தது அடுத்த ஒரு கட்டம் வந்து இத்தகைய பெண்களுக்கு இந்த கருக்குழாய் பழுதாக இருந்தால் நீள கரு கருக்குழாய் ஷார்ட்டாக இருக்கிறது கருக்குழாயோட தன்மை அதோட குவாலிட்டி அதில் ஏற்படுற ஏதாவது ஒரு அறுவை சிகிச்சையினால் ஏற்பட்ட பாதிப்பு இவை அனைத்தும் வந்து குழாயை பழுதடைவதனால் பல நேரங்களில் இந்த மாதிரி பெண்கள் இயற்கையில் கருத்தரிக்க முடியாதவாறு செயற்கை கருத்தரிப்பு முறைகள் கூட தேவைப்படலாம் ஸோ இந்த வகையில் இந்த டியூப்பில் கரு உருவாகினா என்ன விஷயத்தை வச்சு அறிகுறின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாதவளுக்கு தள்ளி போயிருக்கோம் சில பெண்களுக்கு ப்ளீடிங் கூட ஆகும் சில பெண்களுக்கு மாதவளை தள்ளி போயிருக்கோம் ஆனால் முட்டை வளர்ச்சி சீராக இருந்திருக்காது ஸோ இந்த மாதிரியான பல விஷயங்களும் பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கிறதுனால இந்த கரு குழாய் புற கர்ப்பம் இதை மட்டும் நம்ம எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் என்ன முறையில் இதை சரிப்படுத்தலான்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கொள்ளலாம் இந்த புற கர்ப்பம் வராமல் தடுக்க முடியுமா முடியாது ஏன்னா பலவிதமான பிரச்சனைகளும் முட்டைகளை தாக்குது விந்துக்களை தாக்குது இவை இரண்டும் சேர்ந்து கருவாகி தான் கர்ப்பப்பை போவதற்கு முன்பு மூன்று நாள் வளர்ந்து நான்காவது நாள் கர்ப்பப்பை போகுது ஸோ இந்த வகையில் ஒரு பெண்ணுக்கு பாசிட்டிவ் ஆகுது அப்படின்னா ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸில் பீட்டா அசிச்சு பார்க்கணும் அது டபுள் ஆகணும் அப்படின்னா நல்ல கரு இதுவே புற கர்ப்பமாக இருந்தால் இந்த இந்த டப்ளிங் ப்ராப்பராக இருக்காது இந்த அளவின் சதவீதமும் குறைய ஆரம்பிக்கும் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ இந்த வகையில் பீட்டா அசிச்சு லெவல் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் ஒன் டப்ளிங் லெவல்ஸ் நன்றாக இருக்குன்னா கண்டிப்பாக நம்ம ப்ராப்பராக இந்த டியூப்பில் கரு உருவாகுவதற்கு டியூப்பில் காரணமாக இருக்கலாம் ஸோ டியூப்பில் உருவாகின கருவானது கண்டுபிடிக்கும் பொழுது பல நேரம் நாற்பது நாள் வருவாங்க ஸ்லைட்டாக வலின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்கேன் பார்த்தோன்னா யூட்ரஸில் ப்ரெக்னன்சி இருக்காது டியூப்பில் பார்த்தா டியூப்பில் இருக்கும் ஸோ இந
பிடாசிடி லெவல் குறிப்பாக கரு வளர்ச்சிக்கு தேவை ஆனால் இதை வச்சு இந்த கரு ஆரோக்கியமான கருவான்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அந்த வகையில் இந்த கருவின் வளர்ச்சி அந்த நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் இருக்கிறனால அந்த பிளட்டில் அந்த மாற்றங்களை உண்டாக்குது ஸோ இந்த வகையில் ஒரு தம்பதியினர் குழந்தை பேர் ட்ரை பண்ணும்போது கரு குழாயில் அடு கர்ப்பம் ஏற்பட்டால் பல நேரங்களில் சில மாற்றங்கள் இருந்தால் கண்டிப்பாக பரிசோதனை செய்து கரு இருக்கிறதா இல்லை என்பது உறுதி செய்யும் கரு இருக்குது ஆனால் சரியான முறையில் வளரல அந்த பீதாசி லெவல் கம்மியாக இருக்குன்னா பல நேரங்களில் புற கர்ப்பம் ஏற்படலாம் ஸோ புற கர்ப்பம் என்பது ஒரு பெண்ணுக்கு ஆபத்தான விஷயம் இதனால் கரு தரித்தலில் குறை வரலாம் கரு வளரும்போது குறை வரலாம் கரு வளரும்போது சில நேரத்தோட பாதிப்பும் அதிகமாகலாம் இது அனைத்துமே இந்த உதிரக்கட்டிகள்னால் வர விஷயம் ஸோ இதனை முறையாக சரி செய்வது என்பது முக்கியமான ஒன்று மருத்துவ ரீதியாக சரி பண்ணலாம் அறுவை சிகிச்சை ஏன்னா இந்த ஏன் இதை பற்றி நாங்கள் சொல்கிறோன்னா இன்றும் கூட சென்னையில் இருக்கிற தம்பதினர் கூட வயிற்று வலின்னு காண்பிக்க போய் அப்பண்டிக்ஸ் இருக்கும்னு நினச்சி அறுவை சிகிச்சை செய்து அப் அதை செய்யும் பொழுது பார்க்கும்போது புற கர்ப்பம் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி புற கர்ப்பம் என்பது ஈஸியாக டயக்னோஸ் பண்ணுறது மிஸ் பண்ண முடியும் பல நேரங்களில் கரு கர்ப்பப்பையிலும் இருக்கும் கரு குழாயிலும் இருக்கும் ஹெட்ரோட்ராபிக் சொல்லும் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் இது பாதிக்கப்பட்டிருந்தா கண்டிப்பாக இதற்கான ட்ரீட்மெண்ட் மருந்துகள் மாத்திரைகள் தேவைப்பட்ட இன்ஜெக்ஷன்ஸ் அதற்கும் மேற்பட்ட அறுவை சிகிச்சை இதனை முறையாக நீங்கள் செஞ்சிங்கனாலே கண்டிப்பாக இந்த குழாயின் தன்மையில் எந்த இடத்துல கரு அந்த கரு இருக்குது எப்படி அதை சரிப்படுத்தலாம் என்பதை பிளான் பண்ண முடியும் குழாயில் பல நேரங்களில் அதோட சிலியரி கெப்பாசிட்டி சிலியரி கெப்பாசிட்டி நம்ம மூக்குக்குள்ளே முடி இருக்கு இது வந்து டஸ்ட் வராமல் ஃபில்டர் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது ஒரு கிருமிகள் வந்தாலும் அதை வெளி நோக்கி தரணும் அதே மாதிரியான விஷயம் இதில் இருக்குது இதனை முறையாக தெரிந்து கொண்டு இந்த விஷயத்தில் என்னென்ன லெவலில் இந்த பீதா சர்ஜி இருக்கிறது என்பதை பார்த்து தேவைப்பட்ட மருத்துவ ரீதியான ட்ரீட்மெண்ட் இல்லைன்னா சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் கிடைப்பிடும் மருத்துவ ரீதியான ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு சில கோட்பாடுகள் இருக்குது அந்த பீதா சர்ஜி லெவல் எவ்வளோ இருக்கணும் த்ரீ தௌசண்ட் கீழே இருக்கணும் அதில் ஹார்ட் பீட் இருக்கக்கூடாது கருவில் அது வளர்ச்சியாகும் போது அந்த ரிங்கோட சைஸில் உள்ள ரத்த ஓட்டங்கள் அதிகமாகும் போது இந்த மாதிரி இருக்கிறனால வாழ்க்கை ஐ மீன் இது குறைபாடுகள் ரப்சர் ஆகலாம் பல நேரங்களில் இந்த நோய் தொத்துக்கள் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஏற்படுறதுனால கூட இந்த டியூப்பில் பழுதாகலாம் ஸோ ஒரு கரு குழாயில் வளருதுனா ஒரு லெவலுக்கு மேலே வளர முடியாமல் தான் பர்ஸ்ட் ஆகுது ஸோ இதனை ஆரம்ப நிலையில் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரத்த பரிசோதனை நீர் டெஸ்ட் அல்ட்ராசவுண்ட் இது மூன்றும் பார்த்து எந்த லெவலில் இந்த டியூப்பில் இருக்குது என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு என்பதை முறையாக பிளான் பண்ணி சீராக செய்யுங்க ஏன்னா இளவயது பெண் குழந்தை பேர் இல்லை குழந்தையின்மைக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்ருக்காங்க இப்படிப்பட்ட பெண்களுக்கான ஆரம்பமே இந்த புற கர்ப்பத்தை சரியான முறையில் மேனேஜ் பண்ணாமல் தேவையில்லாத மருந்துகளை கொடுத்து இது வளர்ச்சியை பாதிக்கும் பொழுது இது கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் உருவாக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக புற கர்ப்பம் என்பது சரிப்படுத்தக்கூடியது முறையான சிகிச்சை முறையில் முறையான உடல் ரீதியான மாற்றத்தில் முறையாக உங்களுடைய அசஸ்மெண்ட் உங்கள் ரத்த டெஸ்ட்டு ஸ்கேன் பார்ப்பதில் தெரிந்து கொள்ளலாம் இது தெரிந்து கொள்வதற்கு முக்கியமான காரணம் இதனை ஆரம்ப நிலையில் இதனை சரி செய்தால் பின்பு வர்ற பிரச்சனையிலிருந்து பாதுகாக்க முடியும்